据说最近失踪的女孩都跟顾家有关，老大知道吗？不知道，<笑>那能办？不知道啊，告老大去。走、嗯。郭二郎，我们也是没办法，但是各种证据表明，受害者都是你们顾氏商行的客人，你们顾氏有存有秘书。给你们一天时间，给知府大人一个交代，否则你们顾氏商商在下所有人都要跟我去大牢走一趟。多谢贵差和知府大人照应，顾家一定给大家一个交代。哎，老大，不好了！哎，有话慢慢说。顾家让官兵给围了，顾二郎开了祠堂，叫人把顾二娘给绑了，说是顾二娘偷了秘书，现在让人送到官府去了。啊。那是顾家的谁啊？怎么之前没见过？那是顾家四娘。顾四娘，有点意思，和这些古板的中原女子很不一样。嗯，那主人，我们现在就启程回南疆去。不急，再留两日，等等顾家的结局。您该不会真的要与那顾若若结盟吧？我不是要与顾若若结盟。而是要与顾家的主事者结盟。待此间事了，不论顾家主事的是谁，我自会登门拜访。二叔，顾家的人整整齐齐了，拿上来吧。这些事，你们都看看，人血、松香，好个顾家的二姨娘。顾静将嫉妒长姐才华，偷走秘书，如今又犯下如此伤天害理的大事，害死了多少性命？你还有什么话说？我自然是看不惯他，但是我顾静静要赢，就要堂堂正正的。偷东西，算什么手段呀？还不承认？来人，上家法！住手！若若，他为了夺取秘书不择手段，今日如果不是被我人赃并获的话，明日你的顾家掌印就失去了，可不能心软呐、啊。若若，你这是什么意思？我不是心软，我是相信静静。什么？哎，哎呀，这秘术啊，根本就没有丢。可能。柜子里的秘术丢了，可秘术没丢，是因为柜子里的秘术是假的。这份假秘术配方是我湖州的，只有我、静静还有李克知道。那么二叔。你又是如何得知这秘术需要人血与松香的呢？想不到啊，原来这,这是你们姐妹给我下的圈套啊！这么说，你姐妹不和是演戏给我看的吗？我和静静约好了，她假意行动，为的就是引出幕后真凶。<笑>直到如今，我也不再装了。